大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉萨片片。今天我们要讲的是由周迅、邓超主演、曹保平执导的爱情悬疑电影《李米的猜想》。有多少人曾经和片片一样，是被片名劝退的？可以在弹幕里扣个一。但只要你看过这部电影以后，就会发现它真的很优秀。里面不仅有环环相扣的犯罪案件，还要比言情小说更虐的爱情故事。值得一提的是，周迅的演技太亮眼，凭借本片一举拿下了当年包括金鹰奖在内的多个影后。闲话少说，咱们这就进入剧情。四年前，李米的男友方文突然从人间蒸发。四年来，除了给他写的五六次封信，没有任何音讯。方文消失以后，李米学了他的样子，当起了出租车司机。一来是为了跟男友保持某种精神层面的联系，二来干这行迎来送往的会接触到不少人。或许其中就有人见过方文，他特意制作了一本贴满方文照片的杂志，好方便车上的乘客辨认。每天拉活的时候，李米都会念叨一串奇怪的数字。这些数字其实都是方文写信时标注的离开李米的天数。直到上个月，方文总共消失了一千四百六十天，也就是四年。而李米也找了他整整四年。这天，李米碰到了从乡下来的大球和小球，结账的时候发现没有零钱。正当李米去换钱时，大球和小球好像很着急，突然拿起车上的杂志就跑了，算是抵了那一块钱的找零。二球来到一处桥上，找到了一个戴墨镜的男子。二雄没想到，他突然念起了诗。更没想到的是，墨镜男在念完诗以后，花开两朵，各表一枝。马鞭开车载着女朋友菲菲，他心不在焉的听着菲菲的前尘往事，时不时的盯着表看，打算过了桥就下车。没想到被突然掉下来的人打乱了计划。马鞭下车一看，头发是假的，人是真死了。就在他往桥上望去的时候，一本杂志从天而降，而账本上的人居然和他长得一模一样。这是怎么回事？马鞭抄起杂志就去找桥上的二球。可二球却很不对劲，他们悄悄绕开人群，然后撒丫子就跑。马兵不得不去追他们，结果还是没追上。听大球小球的对话，他们似乎和墨镜男约好了在桥上见面。咱们刚见上头，这人就一个猛子扎下去了。难道说他看见了警察？想不到警察，小球更慌了。看他们这么怕警察，几乎可以断定大球和小球犯了事。小球嚷嚷着要上厕所，可不仅被大球拦下，还挨了一顿胖揍。就在两个人发愁的时候。忽然听到有人在卖机票，大球悄悄动起了心思。要是能买到机票，或许他们发愁的事情就可以迎刃而解。这边马兵没追上二球，不得不返回事故现场。面对警察，马兵让女友菲菲谎称刚才是他在开车，而马兵给出的解释是自己没有驾照。警察把墨镜男的笔记本拿给马兵看，里面记载着一些诗句。与此同时，大球和小球商量后拦下了一辆出租车。巧了，司机还是李米。大球似乎不愿意上车，可他忽然腹痛倒地，李米又赶紧把车开回来，替他买了止痛药和水，看着他把药吃了才放心。大球说想去马普，可是马普又偏又远，李米不禁面露难色。可能有人不太理解李米的反应，觉得距离远才能多挣钱，咋还不愿意拉呢？本片上映于二零零八年，在零几年的时候，社会新闻上偶尔会报道一些出租车司机被抢劫或被杀害的事件，所以有些司机不愿意往偏远的地方跑，更何况李米还是女生，自然会有顾虑。但是看大球和小球都是实在人，犹豫过后，李米还是接下了这活。车上，小球和李米聊了起来，谈到自己来昆明是为了找一个叫小香的女朋友。小香的妈妈想让她学着其他人的样子，卖身给附近矿上的工人挣钱。小香不干，就从家里跑了出来，到现在都没找到人。好在只要小球凑够一万块钱，小香的妈妈就不会再管他和小香的事了。提起小香，小秋神采飞扬，说小香不仅长得好看，说话也很洋气，一张口就是港台腔。片刻的尴尬过后，大秋也开始讲起了自己的故事。本片公映版被剪去了五十分钟，很多人物的背景故事没有在正片中交代完整，大秋就是其中之一。咱们就按照曹宝平导演在其他地方的说法来前前补充一下大秋的故事。乡长老丈人家的厕所正对着大秋家的厨房，大秋想找乡长解决，乡长一直置之不理。没办法，大秋只能自己搞。他在蒿子杆上刷农药，想要烧蒿子杆去除臭味，结果两家又吵了起来。谁成想，乡人的老丈人恰好脑溢血死了，从此那家人就讹上了他，还带着八九个人来找大秋。最怕空气突然安静，大秋从后备箱找来毛巾，把李米的嘴堵了起来。那是用什么捆的呢？大家不妨猜一猜。大秋不想为难李米，他让小秋去找李米要两千块钱，只要够他们买飞广州的机票，就放他走。接下来，周迅的这段演技真的绝！突然遭遇抢劫，他害怕的连话都说不利索。本来这事儿到此就能圆满结束，可小秋偏偏把买机票的事告诉了李米，这下彻底暴露了二秋的行踪。大秋听后气得够呛。就在此时，路上忽然开过来一辆卡车，李米拼了命的呼救，可车上的人并没有听见。大秋算是看出来了，这个女人不能再留，他假意同意跟着李米回去取钱，实际上是打算把她做掉，再把出租车卖了换钱。
袋子上路以后，大邱嫌车上挂着的相片太晃眼，一把薅了下来，发现和杂志照片里是同一个人。听到大邱提起了杂志，李敏忽然反应过来，之前大邱好像没有看过杂志，他怎么知道杂志里有照片？李敏一脚急刹车，连忙往后座上找，果不其然，杂志没了。遭遇抢劫的时候，李敏没有反抗，可当听到杂志被丢了的时候，李敏突然发起狠来，好在这一刀捅在了椅子背上，这也让李敏认清了现实，别管什么消失的男友了，先活命再说。面对两个不知底线的劫匪，李敏必须想办法自保。他的眼神由最开始的慌乱，逐渐冷静下来，努力的思考着对策。李敏开到了加油站，发现工作人员是个聋哑人。下完油以后，大邱死死抓住李敏，不让他下车交钱。李敏突如其来的自残，吓坏了大邱。他赶紧在车门上偷偷写下幺幺零，还特意把钱丢在地上，引起工作人员的注意。好在对方发现了记号，并在他们走后立刻报了警。说个小彩蛋，此人是登车的舅舅客串的。没过多久，李敏开到了一个偏僻的地方。大球借口下车上厕所，其实是想找个地方埋了李敏。可小球却还心心念念着他的小象。李敏要是没了，还怎么知道小象的下落？眼看时代紧急，小球让李敏带个话，让小象等着自己。只要李敏发誓不告发他们，小球就放他走。这边大球看到小球下了车，瞬间就懵了，抬脚就要去追，却还是让李敏跑掉了。死里逃生以后，李米惊魂未定，一阵急促的电话铃声把他拉回了现实。是警察叫他去所里指认尸体。原来大邱在警察赶到之前便已暴毙身亡，要警官把大邱的东西拿给李米看。按理说，体内携带违禁品超过二十四小时才会有危险，大邱还远远没有达到这个时间，怎么会死呢？问题就出在那片好心的止痛药上。李米给大邱的药腐蚀了违禁品的包装，这才要了大邱的命。相比于大球，小球则幸运一些。他把体内的七十八粒违禁物都拉了出来，总共超过了五百克。这个分量非常行啊！违禁品的种类不同，量刑有差别，少说得判七年以上，多则处以十五年有期徒刑、无期徒刑，甚至死刑。小球却丝毫没有认清自己的处境，他提出要见李敏，否则什么都不会交代。可是李敏却不想再记起那段糟糕的经历。叶警官让李敏先回家缓缓，隔天再来。第二天，李敏来到警局，和小球来了一场痴情人的对决。两个人的心里都只有自己的爱人。小球问他有没有见了小象，而李敏只想知道自己的杂志掉哪了。就这样僵持了几轮后，小球突然想明白了，李敏骗了他。叶警官了解了事情的来龙去脉以后，当即开车带李敏去找那个向小香的服务员。路上，叶警官追问起那本杂志，一不小心踩到了雷区，李敏瞬间爆炸。叶警官承认自己态度不好，自己老婆出轨了，正在闹离婚，搞得他也神魂窝火，语气冲了一点。之后，他们来到那家餐馆，却没有找到李米说的那个姑娘。李米不得不按照叶警官的说辞，骗小球说找到了他的小香。尽管询问细节时，李米回答的磕磕绊绊，但单纯的小球还是信了，并开心的交代了自己的犯罪经过。二球虽然同性，但没啥亲戚关系。小球为了赚钱，在劳务市场碰到了大球。大球答应事成之后给他一万块，他们吞下违禁品，想办法到了昆明。对方说到桥上找一个戴着墨镜的男人，就能拿到飞去广州的机票。之后在广州把东西拉出来，这笔钱就能稳稳当当的到手。谁知道他们刚找到墨镜男，那人就跳桥自杀了。杂志也是在那里掉下去的，结果被砸的司机抄起杂志就死命追他们。好巧不巧，另一边的警察正好在处理车被砸的案子。李米做梦也没想到，自己居然会在这里和找了四年的男友不期而遇。李米坚信绝不会认错，看着方文和菲菲，他忽然感到很委屈。如果他们早就在一起了，方文为什么还要给他写信？李米苦寻四年的意义又是什么？想起这些，李米忽然歇斯底里。周迅在这里把李米的情绪演绎得大起大落，惊喜、愤怒、委屈、不甘、绝望，种种情绪都传达得非常到位。马文解释李米的确是认错人后，转身离开。李米的大脑一片空白，只有一个念头，那就是找到方文。那马兵到底是不是方文呢？警方把双方叫过来比对自己。注意看这场戏，三个人的表演很值得玩味。李敏用眼神质问马兵，仿佛在说：“等结果出来了，看你怎么解释。”一进马兵后，倔强之下，渐渐涌上来一股委屈。马兵则主动躲避他的眼神。见此，李敏的眼泪忍不住掉了下来。感受到李敏哭了，马兵下意识有些动容。在这一场无声的对峙中，两人的内心波涛汹涌。而菲菲只是在旁边认真的吃瓜，试图探寻他们真正的关系。见证结果出来了，马兵和方文的确是两个人。李敏一下子傻了眼，他绝不会认错。跟在马兵身后，想要一个解释。看马兵没有拒绝，李敏觉得有戏，继续被之前写的信，希望对方能回应自己。马兵依旧沉默。李敏越背越没有信心，越背越伤心。李敏不想相信那么深爱的方文会变成这样一个无情的人，他宁愿相信他只是马兵，只是自己认错了人。菲菲是个聪明人，几次接触下来已经猜到了什么。如果马兵选择离开，那么他绝不会挽留。回到家里，李敏好似失恋一样一蹶不振。他烧了方文的信，跟朋友们彻夜唱歌。李敏打算告别过去，开启新的生活。
。林林以为方文是见异思迁，但他不知道的是，事情的背后隐藏着一个更深的秘密。随着方文和马斌的笔记相似程度高达百分之七十，从林敏认出方文的那一刻起，马斌的身份就遭到了怀疑。为了不打草惊蛇，叶警官一边骗林敏对方不是方文，一边悄悄调查起马斌。他们发现马斌完全是个假身份，并且在他的房间里找到了二丘的机票。还记得当初墨镜男掉下来砸到车上的时候吗？好巧不巧，马斌的墨镜恰好掉了下来。小秋说过，对方让他们找一个戴墨镜的男人，墨镜就是他们街头的暗号，而方文才是贩毒的中间人。所以方文在听薇薇说话的时候一直在看表，而大秋不等李米找回零钱，随手抄了一本杂志离开，就是因为他们都在赶街头的时间。谁成想会被一个突然自杀的诗人打乱计划，不仅耽误了大事，还害方文不得不跟警方打交道，气得他狠狠踹了汽车两脚。他的这个举动，观众起初会以为是自己车被砸了的气氛，但当地理清故事的脉络后，会发现这些过度的泄愤都有了更合理的解释。为了不暴露自己，方文才让菲菲顶替自己司机的身份。方文死命的追二球，是因为认出了他们，想要给他们机票，但是他们找不到人，会坐车回老家。在脱离警察后，方文赶紧去长途汽车站找人，之前所有的线索到这里都严丝合缝的嵌在一起，而这些李米自然是不知情的。令他没想到的是，他居然再次收到了方文的来信。这次只有一张银行卡、一个密码以及银行保险箱的钥匙，除此之外再无其他。李米注意到信封上的日期，恰好是他们去警局鉴定笔记的日子。看来方文被李米认出之后，就知道自己暴露了身份，于是把所有的家当都给了李米。就在李米一脸蒙圈的时候，门外突然塞进来一个存折，上面有整整八万块存款。李米打开窗户，发现来者是一个黑衣女子，她赶紧追了上去。黑衣女子正是菲菲，她来到桥上，找到戴着墨镜、正准备接头的方文。原来菲菲的身份也不简单，她是毒贩，安排监视方文的人。方文之所以在菲菲的服装店工作，也是上级一手安排的，既让她有个工作当幌子，又可以监视她的动向。菲菲与毒贩的关联，并非凭空冒出来的。导演早在最开始的时候就埋好了伏笔，在诗人跳桥之前，菲菲念叨起自己的故事时，就暗示过她吸过伪禁品，似乎还去过戒毒所。菲菲给李米的八万块是方文卖服装的提成，这些钱是干净的。那么他是怎么知道李米的住处的？在警局，他只看了几分钟信封，应该不会这么快记住上面的地址。偏偏猜测，他可能是在监视方文的时候见过方文来李米家，把信扔进去，所以悄悄记住了这个地址。他知道方文暴露了，上面也想要揍掉方文，所以菲菲把干净的八万块留给了李米，相信方文也不会反对。他本想和方文一起跑路，但看到李米对方文的感情时，他又犹豫了。陪同过后，林敏用钥匙打开了保险箱，发现里面是一百万钞票，还有一台 DV 和几盘录影带。录像里，方文说自己攒够了钱，终于可以满足李敏开超市的梦想。只是他可能再也回不到李敏的身边。方文不知道这些信都被李敏烧了，但是却永远留在了李敏的脑子里。再次看到男友的视频，周迅的这段表演依然很有层次。最开始强忍着眼泪看到视频里的方文时，俩人忽然都笑了出来，就像他们之前面对面时常做的那样。听着视频里方文说话，李米的眼泪不断积蓄，直到屏幕出现雪花，才放任眼泪流下来。李米万万没想到，视频之后还有彩蛋，而彩蛋的内容让他大吃一惊。视频的主角忽然变成了李米，里面有他收衣服、吹头发的悠闲，有他一个人在路边挂轮胎的气急败坏，有他内急找厕所的光照与狼狈，还有他与壮汉对峙时的不甘示弱。眼下这些点点滴滴，方文都陪在他身边。碍于身份，方文不能出现在李米面前，只能用 DV 偷偷记录他的生活。李米释然的笑了，原来这四天的漫长等待并非没有回应。影片的最后是李米的一段录像，他对着摄像机讲述了和方文的爱情故事。接下来这一段，周迅的演技也很出彩，难怪能凭借这部戏捧回了好几个影后。片尾也不分析了，直接放一段原片最直观。我们上中学的时候相爱，后来一直在一起。我们学习成绩都不好，都没考上大学。他爱看武侠。还有，就是跟我谈恋爱，我们都不起眼，没有人在乎我们。高考结束那天，我们都很沮丧。那天，我们也没嗯没见面。他从考场出来，花了五块钱，买了一张游泳票，在游泳池里待了一个下午。明晃晃的太阳下，他第一次哭了。后来他就开始了出租车司机的生活。
后来，他跟我说，遇上我，是他那么大最开心的一件事。因为到这里就正式结束了。很多人都说李敏最后的这段自白有些突兀，可是导演曹保平坚持留了下来。他认为这是李敏对自己的回答。与其说四年来他是在坚守爱情，不如说是对真相的猜想与坚守。这段对爱情的回忆，正是李敏对自己四年经历过的痛苦与折磨的一个回答。有了他，李敏的猜想才算告一段落。纵观整部影片，最打动人的，首先是李敏和方文的爱情。两个痴情种相爱却不能相守，一个苦苦找寻一千四百六十天，一个默默心疼却始终不能露面。韩文林提过李米的猜想，公用版删减了很多，许多人物的背景故事只能在影片中体现，比如李米的家境优渥，父母都是大学老师，想必他们对女婿的要求很高，所以方文在没考上大学时，第一次哭了，他想成为李米父母期待的那种人，可现实却很无力，方文连李米开间超市的愿望都无法满足，所以才会在四年前不告而别。可是方文却忽略了，比起开超市，李敏更想要的是他陪在自己身边。方文自以为付出到极致的爱，对李敏来说，可能更多的是一种伤害。在李敏的爱情观念下，大球和小球的犯罪故事占了很大的篇幅，悬疑感也很强。影片的灵感最初来源一则社会新闻：一位女出租车司机被两个走投无路的人绑架，在相处过程中，双方都被彼此感动，最后绑匪放了他一条生路。奶奶约定好不去报警。他女司机一琢磨，没有钱，他们还是解决不了问题，很可能再去伤害别人，他这才报了警。两个绑匪被抓后，女司机一直过意不去，便去监狱探望他们。最终三个人成了朋友。借着这个原型，陶小平写出了这个环环相扣的故事。片中除了刻骨铭心的爱情，还呈现出了一种极致焦虑的状态，以及在交织的情景下人性的选择。每一个人都有糟糕且急迫的烦心事。李敏疯狂的想要找到方文的下落，方文急切的想要找到运毒人，却连戏份不多的叶警官也被戴着绿帽子婚姻告急，焦躁的他说话总是很冲。片中的每个人都像被线紧紧拉住的疯者，想要自由，却总有一根线扯住他们，让他们焦虑不安，心中悬着的石头永远无法落地。比如小球为了爱情必须挣到一万，这样小象的妈妈就不再阻拦他们。前面小球把他和小象的故事说得天花乱坠，但其实他们只是同学关系。相比于有点傻气的小球，大球则有更迫切的理由。他有家不能回，已经在外面躲了三年。对方说只要三万块，象征老丈人的事就可以了了。为了回家，他必须搞到钱。可能在来到昆明以后，街头人莫名其妙的自杀，身上没钱，他要如何买到机票？如果二十四小时内不能交货，那么等待他的只有死亡。在如此焦急的状况下，大邱决定抢劫一辆出租车。可看到司机十厘米时，又刹那间动了恻隐之心，笑着拒绝上车。就是这一个举动，让我们看到了绝境之下人性的挣扎。片中不同的人面临绝境，给出了不同的选择。诗人的本子上写着：“死亡是一种飞翔。”最后他选择了一跃而下。方文如果被捕，尚有一线生机，为什么还要跳桥？导演认为，他要是活着的话，这一百万就会不复存在，让李敏痛苦了四年，忽然间变得毫无意义。他不能接受这样的结果，只能选择最简单也最必须的死亡。偏偏喜欢李敏的猜想，不只是因为里面有充满力量的爱情，还有影片中展现出的众生相，让我们看到了小人物的煎熬与挣扎。每一次看，都会产生一些新的感受。今天就先说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。潮爱频道会员不仅可以抢先观看潮爱频道中百分之一的审片人，还可以观看到无删减的影片，以及以往累计几十部长达几十个小时的会员影片。赶紧加入片片的频道会员吧！